，月色娇，寒光如夜，清风微凉，乱纷扰，如烟四起浮朝朝，醉卧云霄，执笔跃然你容貌。情节难逃，如青丝缠绕。烟年少，离别风霜独寂寥。剑如鞘，莫问江湖路迢迢。眉间眼角，梦中萦绕，情微笑。少年桀骜，凭此心灼烧。你回眸轻笑，忘却世间曾几多纷扰。江山多娇，不及你的笑。只求有你入怀抱，这一遭不负此生共。逍遥。小姐已经藏好了。嗯。如何？你沏的茶一如既往的好。这一次大战危险重重，你觉得有多少胜算？我不知道。我有件事要拜托你。带傅瑶走，我已将大小姐安顿妥当。你明白我的意思，你和他一起走。少爷，若是我死了，傅家就只剩傅瑶一条血脉，你必须带他走，走得越远越好。你让我抛下你自己走。是我难以从命，孟唐，我自有追随少爷左右，少爷在哪儿我便在哪儿，少爷胜，我便活；少爷败了，我便死。我这条命都是少爷的，我绝不离开。今晚这月亮和圣月山的一样美啊！可惜了这酒，终不及琼花酿香醇。也不知过了明日，你我二人
，是否还能共赏明月，共饮佳酿？红刚，我一直把你当做我的知己，既是知己，也是亲人。丹青著名士，永世不相忘。城主，二公子，他们打上来了。孟唐，你果然没死啊！不劳城主大人费心。福红利用孟唐假死，跟慕容冲反目，蒙蔽了大家，可见这二人是居心不正。福红和慕容冲呢，躲到哪儿去了？怎么派你们两只看门狗过来挡路啊？此时不现身，难道他们是当缩头乌龟去了吗？敢辱少爷者，死！区区一个下人。武器倒是不小，就凭你们这点人，我看你能掀起多大的浪来！今天，我定不会让你们这些江湖败类再逃掉。你暗自修炼山海秘籍，走火入魔，制造灭门惨案，既设计嫁祸兄弟。今日，你还想杀人灭口，以绝后患？大哥，以前我竟不知你有如此志向，不然我便将盟主之位让与你了。你胡说什么？整个江湖之人都知道，你才是那个灭门魔头，都死到临头了。你还敢喷污我，慕容伟？你不会真以为扶苏会帮你重振慕容家，扶你坐上至尊之位吧？我好心提醒你一句，别被他利用了。这扶苏可是亲哥哥、亲嫂嫂都敢杀的人。胡说！明明是你这个魔头联合傅红，想要祸害江湖。我看你现在就是在拖延时间。我已经找到了父亲真正的遗书，他告诉了我全部的真相。当年，就是你安排侍女，为我娘喝下大量的红花，使她在生产之时血崩而亡，还买通了稳婆，栽赃给慕容家。在争夺权力之时，你在我爹的查理下毒，伪造证据，矛头直指慕容府，目的，就是为了让我和慕容冲反目成仇，甚至多次派人追杀我和瑶瑶。就是你怎可如此狠心？我这也是啊，我可是叫你二叔。大家休要听这两个魔头胡言乱语。慕容冲灭门一事，大家是有目共睹的。这两个魔头练山海神功已经走火入魔了。这福红包庇魔头，分明就跟他是一伙的。对，福红，你用山海神功杀了我们苏家门主。已是事实，我们苏家誓死要为我们苏门主报仇。给别人报仇，给别人报仇，给别人报仇，有事。真是昏聩，讲不通道。胡说！我这就去打醒他们。
春风，你们要是敢出事，看我怎么收拾你们！想到他们两个人合力竟然这么强，我吸收了那么多人的功力，可还是打不过他们。爹，这是为什么？爹，你给我时间，只要你给我时间，我一定会打败那两个魔头的。爹，你相信我，相信我。爹，爹，爹，爹。啊，爹，爹，我可是你儿子啊！你没有时间了，让资质平平的归我所用是你的荣幸啊神功太厉害了！我的大公子，我已经把他吸了。啊！你的任务也算是完成了。爹，你刚才说的都是真的吗？为什么？当然是为了山海秘籍呀、啊！只要修炼成功，我就可以主宰这一切。好在你们没有辜负我的期望，也没有枉费我的一片苦心呐！可您不是已经练成了山海神功了吗？山海神功，岂是你想的如此简单？我苦心经营了十余载，潜心修炼山海秘籍，而我却未能参透其中的奥秘。直到某一天，发现山海秘籍需要正、邪、阴、阳。四属性质分别修炼成功，再汇聚一体，神功方可大成。而你们每一个人都是我的棋子，包括你们的爹，他早已被我弄死了。我假扮盟主设计，让你们得到相对应属性的秘籍，各自修炼。滚去香州打理祖业，仔细研读这本经书。刚好，主，爹，主，主，他已经不是爹了，爹早已经被他所杀，这个人就是个怪物，所有的一切都是他干的，居然不是我爹，死
，这一切都是你做的，是吗？就为了杀害你，姐，你不惜草菅人命，搞得慕容家灭门，江湖大乱，那么多人在你面前白白死去，为了这破冤情值得吗？千亿，我要成为第二个程千亿。你也是我手里的棋子之一呀、啊，我的乖女儿。朱小仙。放心，为父一定给你找来良医，彻底治好你的病。我自己的女儿并不会认错，这具尸体并不是小婉。我记得你啊，从小最喜欢吃的就是虾。你是爹亲生的，爹不对你好，谁对你好啊？在爹心里啊，小婉是上天赐给爹最好的礼物。红哥最近伤怎么样？啊，再休养半个月，我的伤应该就能痊愈了。那就好。朱婉，他怎么样了？他一直把自己锁在屋里，不出来，也不见人。我深深的秘密就在这个盒子里了和你说，我也有话想对你说，让我先说。行。
我之前承诺过你，会庇护你。我也答应过你，会让你以自己的身份堂堂正正的活在这朗朗乾坤之下。现在是我兑现承诺的时候了，朱安，啊不，小茹，你愿意接受我吗？我叫朱万，挺好的。这段时间我都已经习惯了。你突然搞得这么深情，我还挺尴尬的。妈，怎么，你不愿意啊？我，我听西风说，慕容家的旧部已经集结完毕了，想必你是要振兴慕容家吧？那是自然，振兴慕容家，也是我母亲的遗愿。那就是了，问题就出在这儿。我这个人吧，天生就是放荡不羁、爱自由，所以我也没有信心成为你母亲那样优秀的贤内助。而且，我的存在，也只会让世人对你诟病。毕竟我还做过你一段时间的姐姐。这些我都不在乎，别人说什么也不重要，重要的是你。哎呀，我们现在真的不能在一起了。为什么呢？是因为我们一起经历的不够多，还是你缺乏所谓的安全感？那这样，我们现在就回圣月山成亲，好不好？哎呦，我怎么和你说你才能明白呢？如果我告诉你。我本就不应该出现在这个世界上，所以给不了你明确的未来。这样说你能懂吗？怎么就不该了？你对我来说就是最有意义的存在。好吧，你刚才说，现在不能跟我在一起。那未来呢？未来的事情就交给时间来说吧。我懂了，你还想再考验考验我，对不对？我等你。不论多久，我都等。当然，如果你遇到更好的，也不是不行。不过，我相信我就是那个最好的。我这个人最不擅长的就是告别，所以你帮我和盛师傅、高院长还有阿喜都说一声吧女主角也还蛮爽的，咋了？我们俩谁帅？
，你们俩其实都挺帅的。哎，那个，我们赶紧赶路吧，圣月山离这还有段距离呢，走吧。那你找到自己的身世了？找到了，严格意义上说，也没找到。这话什么意思啊？跟你说了你也听不懂，我们就不是一个世界的人。哎，你们两个磨叽死。那这样，那我先往前走，你们俩慢慢。这家伙总是那么稀奇古怪。你不就是喜欢他这样吗？你等着，回了圣月山，一定好好喝一场，看看你出糗的样子。那我们到时候就比一比。好啊。哎，嗯，红哥，你玉佩呢？你的玉佩，玉佩我拿走了呀！站住！等等我。月色娇，寒光如夜，清风微凉，乱纷扰，如烟丝起伏交织，醉卧云霄，执笔夜染。如青丝缠绕，烟云少，离别风霜度凄凉。剑如鞘，莫问江湖路迢迢，眉间眼角，梦中萦绕。姐，第二部分的剧本出来了，你给小二老师看看，真的挺不错的。行，我们出去。你回眸小茹，你先看看这个剧本，在剧情要表现心灵会两个人都推掉了。我最近太累了，想休息一下，换换脑子。给，先不要着急回答，我估计你看完这个剧本以后就不想休息了。尽头，此心何处停留？才下眉头，却又伤心头。相思苦酒，浇不熄这离愁，情难收。南山悠悠，孤影独随轻舟。月上枝头，无人可再等候。轮回倒流，重不回这沙漏，已难收。红尘中，爱恨苦秋，山海依旧。不见沧海桑田，谁曾停留？放开无常的洪流，淹没曾经相守，留此生回忆也就。你。